Donc bonjour et bienvenue pour cette première édition du Congrès Science et Conscience. Euh, nous sommes le 28 octobre 2020 et notre premier invité est Gérald Pollack. Gérald Pollack est un chercheur américain qui a écrit plusieurs livres, euh, dont un premier livre qui a été assez révolutionnaire qui était « Les cellules, les gels et les moteurs de la vie », dont on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, qui n'existe qu'en anglais mais le thème nous intéresse beaucoup. Et un deuxième livre qui lui a le mérite d'exister en français qui est « Le quatrième état de l'eau ». L'eau compte habituellement trois états, comme tous les états de la matière, qui sont solides, liquides et vapeurs. Ce que Gérald Pollack a découvert, c'est qu'il existe un quatrième état, qui est un état qu'on pourrait qualifier de cristal liquide, et euh, qui existe euh, beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, qu'on trouve beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, en particulier dans le vivant. Euh, et, euh, et, dans, et ça explique beaucoup de phénomènes qui, jusque-là, euh, on, qu'on prend pour acquis, mais qu'en fait, on ne savait pas expliquer avant. Donc je vais laisser là assez rapidement la parole à Gérald Pollack, je vais lui demander de se présenter d'abord. Et ensuite, on va parler de tous ces mystères qui entourent l'eau et pour lesquels on n'avait pas de réponse jusqu'à présent et pour lesquels c'est son travail nous apporte quelque chose de vraiment intéressant. So, Gérald, hello. Hello, uh, Mildred, I'm really happy to be with you. Uh... Merci d'être avec nous, donc il est très heureux d'être avec nous. Um, would you say a few words about you and how you came to discover this incredible new state of water? Uh, sure, uh, happy to do so. Uh, we, we were studying uh, uh, muscle contraction. Uh, we were studying the molecular mechanism of muscle contraction at, at the University of Washington. Uh, and um, a new researcher was just coming to work in my laboratory. And he was from Hungary. And I remember picking him up at the airport. And as we were driving from the airport to my home, he said, you must go to Hungary. There's a symposium and you should speak at this symposium. Donc, euh, so, euh, just a minute. Yeah. Euh, en fait, il a commencé par étudier euh, l'anat- l'anatomie finalement et la contraction des muscles. Et hum, il avait un nouvel, euh, nouveau collaborateur dans son laboratoire qui venait de Hongrie. Et ce collaborateur lui a dit dans la voiture qu'il fallait absolument qu'il aille à un nouveau symposium qui avait lieu en Hongrie. Yeah, he said that the symposium was to commemorate the uh, the work of a famous Hungarian biophysicist who was in immersed in two different fields, uh, muscle contraction and water. Et donc ce symposium euh, a, a été organisé autour d'un scientifique hongrois connu qui s'était intéressé à deux chant justement la contraction musculaire mais aussi l'eau. He said you should present muscle contraction and other people will discuss water. Et donc euh, il a dit vous devriez parler de la contraction musculaire et d'autres gens vont parler de l'eau. And there I met a, a, a scientist a controversial scientist named Gilbert Ling who had uh, well developed ideas about water inside the cell. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré un scientifique un peu controversé qui s'appelait Gilles Berling et qui avait déjà développé beaucoup de choses, eu beaucoup de travaux sur l'eau à l'intérieur des cellules. He argued uh, in in many books and also presented at a symposium that the water inside the cell was not like uh, water, for example, in a glass. Uh, Uh, the water molecules were organized, were lined up like soldiers at attention. Et donc euh, sa théorie, c'était que l'eau à l'intérieur des cellules n'était pas la même chose que l'eau qu'on a dans un verre, par exemple. Euh, et au contraire, ces molécules devaient être alignées comme des petits soldats de plomb. I was impressed by what he presented, and even more impressed by other scientists who came to the conference uh, and presented their evidence in support of Gilbert Ling's ideas. Et donc j'ai été assez impressionné non seulement par ses théories mais aussi par le par d'autres scientifiques qui ont montré des chacun des des preuves qui avaient l'air de, d'aller dans le sens de cette théorie. I came home and gave one of his books uh, to uh, my students and postdoctoral fellows. Et donc, euh, je suis revenu à la maison et je lui ai donné, j'ai donné quelques-uns de, de ses livres euh, à mes post-doctorants ou mes doctorants. I was really curious about their opinion. Et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'ils en pensaient. Everyone came back to me and said, this scientist is on to something that is really, really important. Et donc, ils sont tous revenus en disant, dis donc, il y a quelque chose de vraiment important là-dessous, ce scientifique a l'air intéressant. 
The big problem was that his writing tends to be obscure. Donc évidemment le problème c'est que son écriture était pas très facile à lire. Sometimes physical chemists can work their way through and understand fully what he's talking about, but most of the rest of us have big problems. Et donc on a il fallait vraiment être un scientifique chevronné pour comprendre ce qu'il écrivait et euh, et et sinon c'était compliqué à comprendre. And so I I I decided to write a book and um The book is the one that you, the first one you showed, mm -hmm. um, and it's got a pretty cover. <laughs> et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire ce premier livre, et, euh, et donc ce livre qui est en anglais, qui est paru en 2003, 2003 or 4, something like that. It, what, was it 2003? Uh, 2001, I think. 2001, ok, donc qui est paru en 2001. Yes, you're right. Donc ce, ce, it, ce, ce it, premier it, livre est paru en 2001. It's old, but sometimes, like a good wine, it, it gains something with age. <laughs> Donc il est un peu vieux, mais peut-être que comme le bon vin, il a bien vieilli. <laughs> <laughs> um, and uh, this was uh, uh, the reason for writing the book was to make his ideas accessible uh, to the world. Évidemment, mon idée c'était de, de diffuser ces, ces, ces théories d'une manière plus compréhensible pour le monde. But I went beyond uh, simply uh, uh, reiterating Gilbert Ling's ideas about so-called structured water. I actually uh, uh, went a step beyond in describing how this water was central. This structured water was central to everything that the cell does. Et donc, euh, je suis, j'en ai profité pour aller au-delà de simple théorie de Gilbert Ling et de mon but, c'est enfin son but, ça a été de montrer. Pourquoi est-ce que cet état de l'eau était vraiment central dans beaucoup de mécanismes qui, sont, qui se passent à l'intérieur de la cellule Et je pense que Gilbert n'était pas particulièrement heureux parce qu'il me semblait que je faisais le feu de son thunder. Et donc, évidemment, Gilbert n'était pas très content parce qu'il avait un peu l'impression que, que je lui volais son feu, comment dire so, que, yeah, que... but we eventually restored our friendship. <laughs> Mais bon, à la fin, on est quand même resté amis. Et. <laughs> and, and, and... After the book was published, I decided that it was urgent for us in our laboratory to begin pursuing studies of this really interesting water that exists inside the cell. Et donc après avoir lu son livre, j'ai vraiment décidé que c'était urgent de d'étudier euh, cette eau si particulière qui avait l'air d'être dans les cellules et que c'était très prometteur. So we went on Uh, to begin studies of this, and we've been busy for almost 20 years uh, experimentally uh, studying the idea of structured or structured water or ordered water, or as we like to say, fourth phase of water or EZ, EZ water. Et donc, ça fait finalement 20 ans qu'on fait des expériences et qu'on est passionné par l'étude de, de, cette, de cette eau ordonnée ou de cette eau en quatrième phase ou de cette eau Z2, on pourrait dire en français. Euh, c était, c était, le terme Z2 vient de zone d'exclusion et en anglais ça fait easy water, c'est-à-dire l'eau facile euh, et en uh, français on we, pourrait dire eau Z2, ose. In our experiments, we, we found um, the experiments led to a conclusion that, that differed somewhat from Gilbert Ling's conclusion. Um, et donc nos expériences ont, ont montré quelques conclusions qui différaient quand même en pas mal de points de celles de Gilbert Ling. Uh, Gilbert was was presuming, based on his evidence, that the so-called structured water was merely water molecules lined up, as I said, like soldiers at attention. Hmm. Et donc, les premières théories de Gilbert Ling, c'était que les molécules étaient tout simplement alignées comme des petits soldats. Uh, you have a graph on that, I believe, at the, at the beginning. I hmm. think there's a yeah. yeah. Um, 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 et donc, au, dé au début, il pensait simplement que les molécules étaient um, comme ce sont des dipôles magnétiques, étaient simplement alignés les unes à côté des autres, euh, comme des petits soldats. Mm. Please go on, if I find uh, we, we, we found that, you know, as the, as the water interfaced with uh, certain surfaces, hydrophilic or water-loving surfaces, the water actually underwent a chemical change. Mm. Et donc, il pensait que... This one Yeah. Yeah. Yeah, that... Voilà, il pensait qu'en fait, euh, il se passait des, des, des changements chimiques euh, à, la, à proximité de certains types de surfaces, puisque c'est ce qu'il avait observé dans ses expériences. Oui, yeah, et uh, the, the real structure que nous avons pu déduire 
uh, is not like soldiers standing at attention. It's actually sheets um, of uh, some kind of structure containing oxygen and hydrogen. And one sheet is stacked next to the previous sheet. The sheets... Et donc finalement, la, la, la structure qu'on a fini par découvrir, c'est pas du tout des, des empilements comme ça, euh, un petit peu bizarre. C'est des couches, en fait, qui sont euh, des couches de molécules qui, qui sont ordonnées les unes sur les autres et, euh, et qui, qui font partie d'une structure très particulière. And uh, it, it's a hexagonal uh, kind of motif in the structure, which is very common in nature. Mm. Ce, ce, cette structure hexagonale, c'est une structure qu'on retrouve très souvent dans la nature. Um, we found that, uh, that this structure uh, typically has negative charge and the region of water beyond this uh, structured uh, entity uh, has opposite positive charge. Et donc l'une des conséquences importantes, c'est qu'on a découvert que cette structure était habituellement chargée électriquement négativement, alors que l'eau normale qui était euh, plus loin euh, dans, le, dans, dans, le, dans le récipient était elle chargée positivement. So it acts like a battery. Et donc, on, arri on est arrivé à la faire travailler comme une batterie électrique. And it contains potential energy which can be used by the cell. Et donc, ça crée une énergie potentielle qui peut être utilisée par la cellule. And, you know, like every battery that needs to be charged, this one needs to be charged as well. Et donc, comme toutes les batteries qui ont besoin d'être rechargées, celle-ci aussi a besoin d'être rechargée. And, uh, and we were rather surprised to find that the energy for charging this battery comes from light. Et l'une des conséquences très étonnées, très étonnantes qu'on qu a fait, c'est que la source de chargement de cette batterie, c'est la lumière. And uh, not necessarily visible light. Visible light uh, does act to help grow the exclusion zone, but but much more than that, it's grown by infrared light. Et donc pas forcément la lumière visible, euh, même si la lumière visible a un petit peu d'action, mais ce qui faisait augmenter le plus la taille de, la, de, la, de cette zone d'exclusion, c'était la lumière infrarouge. So you shine infrared light um, on the exclusion zone and it gets bigger. Et donc il suffit d'envoyer de, de la lumière infrarouge sur cette zone d'exclusion et on la voit visiblement augmenter. With very weak light, even we can see the exclusion zone growing by up to 10 times its size. Même avec des lumières assez modestes, on arrive à la faire augmenter de 10 fois, par exemple. Uh, a lot of people don't really know um, about very much about infrared light and where it comes from. Um, many people know that if you look inside the, an electric oven or, or a toaster, you, you can see a, an orange glow. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la lumière infrarouge, et en général, les gens pensent à, à la lumière orange qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un four quand on a allumé le four. And we tend to say, well, the heat and light coming from that, uh, those coils are generating infrared light. Et donc, on se dit, bon, bah, peut-être que la chaleur euh, émise par, ces, par les résistances qui sont en haut du four euh, émettent de la lumière infrarouge. And that's correct. However, infrared light is in fact all over our environment. Mais alors c'est vrai, mais en fait, il y en a pas du tout que là. En réalité, il y en a absolument partout. So, uh, that painting that sitting behind you is generating infrared light. Et donc par exemple, cette euh, cette peinture génère de la lumière infrarouge. And your ponytail, the hair that's hanging down is generating infrared light. Et donc ma queue de cheval génère aussi de la lumière infrarouge. As is your beard and the buttons on your shirt. <laughs> Et comme euh, les boutons de ma chemise. So if you turned off all the lights um, in in your room um, and you took out your uh, smartphone camera, you'd see nothing. Et donc, admettons qu'on éteigne toutes les lumières dans la pièce et qu'on éteigne les caméras, les, les projecteurs, etc. On n'y verrait plus rien. But if you took out an infrared camera, that is a camera whose sensor is sensitive to infrared wavelengths, then you see a beautiful picture. Mais par contre, si on utilise une caméra infrarouge dans le noir complet, on verra tous les détails et on verra une très belle image. And the picture would be uh, even enhanced, its beauty would be even enhanced by the quality of the painting that sits behind you that was painted by your wife. <laughs> Et, la, et en plus, l'image sera améliorée par la qualité de la peinture qui a été peinte par ma femme, Christine. 
And uh, so uh, it, it means, and this is the reason why uh, uh, a military uh, uses this to detect images at night. Yeah, c'est comme ça, effective. par exemple, que les militaires euh, arrivent à voir la nuit. And, and because everything is generating infrared light, uh, it means that the energy that's responsible for building this fourth phase of water is always available. Mais surtout, ce qui nous importe, c'est que si vous comprenez qu'il y a de la lumière infrarouge absolument partout comme ça, ça veut dire que l'énergie qui construit cette eau sous Which, forme de quatrième état est disponible absolument partout. Yeah, and, and that means in, in turn um, that wherever you have water and sitting right next to um, a, a surface of the right, the right kind, you will always have fourth phase or easy water. Et donc, et donc pour peu qu'on ait de l'eau qui soit à proximité d'une surface de la, du, du, bon, du bon type de surface, on, aura toujours, on va toujours trouver cette eau sous forme de quatrième état. Et par la le terme « easy », vous dites « easy um, »,« easy » est « exclusion zone », et la raison pour laquelle il nous a donné ce nom très early on, c'est que quand when, vous when avez cette kind of structure, de fourth phase water, c'est comme like un cristal, et les cristals excluent Solutes and particles. Et donc la raison pour laquelle on avait appelé au début euh, OZ2 euh, ou Easy Water en anglais, euh, c'est parce que cette structure est vraiment similaire à celle d'un cristal. Et un cristal, évidemment, exclut tout ce qui n'est pas son, son propre matériau. Et donc on, ils ont constaté en, en laboratoire que cette eau euh, repoussait tous les solutés qui pouvaient y avoir à l'intérieur en dehors de la zone. C'est pour ça qu'ils ont commencé par l'appeler zone d'exclusion. Parce qu'elle a la structure d'un cristal. Uh, in France, it's a pity that uh, instead of EZ, you say EZ, because EZ is easy to remember. Okay. Yes, but uh, in France, I called OZ2, OZ, which means to dare. Oh. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Okay, so en, en France, il dit c'est dommage parce qu'en français, vous dites uh, OZ2, uh, mais en fait, OZ, ça veut dire oser. Donc, uh, <laughs> il faut oser penser quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à le traduire, uh, okay. en tout cas. <laughs> <laughs> anyway, so I've given you a long answer to your short question. Uh, no, no, it's fine. How did we get interested in, uh, mm. in, in this kind of uh, water? Uh, and so I'm ready for your next question. <laughs> uh, no, so this question is the direct uh, following that. Uh, what's, what's happening in the cell, then? Donc, okay. la, la, la question, du coup, euh, il me demande quelle est ma prochaine question, mais c'est juste la suite de ce qu'il est en train de raconter, c'est-à-dire, bah, alors, qu'est-ce qui se passe dans les cellules? What's happening in the cell? So first, first I, uh, I, I give you what you can find in the textbook to, so you can see the contrast. Um, The textbook version is, is that, of course, the cell has a lot of water in it, two-thirds water by volume, but the water doesn't do very much. It's just a, a background carrier of the more important molecules of life. Donc, en fait, si on prend les, si on prend les livres officiels, euh, l'eau dans la cellule, a priori, c'est juste un support qui sert à rien. Bon, d'accord, ça fait les deux tiers de la cellule euh, en poids, mais euh, a priori, c'est juste là pour, euh, pour remplir, quoi. Ça, ça sert à rien. But you can quickly convince yourself that that concept is not correct. Et donc, um, on, peut, on peut assez vite réaliser que ce concept n'a euh, pas l'air correct. It's very simple, just cut yourself. <laughs> Et pour ça, il suffit que vous vous coupiez un petit peu, vous faites une petite entaille. If the water is a liquid water, the water should come pouring out like a faucet. Si jamais c'était de l'eau liquide, on aurait de l'eau qui coulerait directement comme ça. But of course it doesn't do that. Uh, you could imagine during surgery that the patient would lose all their water. <laughs> Donc on, évidemment, on imagine que si c'était le cas pendant les opérations chirurgicales, le patient se viderait complètement comme une bouteille d'eau. Euh, c'est pas But, ce qui arrive. But most of us sur survive surgery pretty well. En général, on arrive à, à survivre à, à une opération chirurgicale sans sans s'être vidé comme une bouteille. And the reason the water doesn't come pouring out is that it's not liquid anymore. Uh, the water is is fourth phase water, and and this has a consistency that's more gel-like. Et donc la raison c'est parce que l'eau qui est à l'intérieur de la cellule est essentiellement de l'eau sous forme du quatrième état. Et cette eau a une consistance plutôt comme un gel. It sticks to the solids inside the cell. Et donc c'est une eau qui s'accroche au solide à l'intérieur des cellules. And, uh, and the solids are mostly proteins, but uh, 
also uh, nucleic acids and, uh, and, and many other solids inside the cell. Et donc les cellules qu'on trouve à l'intérieur d'une cellule, c'est évidemment beaucoup de protéines, des, des acides aminés euh, et beaucoup d'autres types d'éléments qu qui sont. So, des... so the cell is the cell is full of um, of easy fourth phase water. Et donc, et donc, la cellule, en tout cas, dans ses travaux, ils ont vu qu'elle était pleine de cette eau sous forme de quatrième état. And, and there's a, uh, I, I hate to call it a side issue, but uh, an important consideration that differs from what all of us have learned in our physiology textbooks. Et donc, évidemment, tout ça pose quelques petites questions annexes qui, qui sont très différentes de ce qu'on a appris dans nos livres de physiologie. If the cell is filled with easy water and easy water has negative charge, then the cell as a whole should have negative charge. Par exemple, si la cellule est remplie de d'O2 et que cette O2 est négative, la cellule devrait avoir une charge négative. And it's been known now for more than a half century that the cell has a negative electrical potential compared to the outside of the cell. Et on sait effectivement depuis maintenant, euh, de, de, depuis un bon bout de temps, que la cellule a effectivement une charge négative euh, par rapport à, à, au milieu extracellulaire. And uh, uh, the textbook explains this uh, as a consequence of the cell membrane, which is said to have pumps and channels. Et donc l'explication officielle, c'est qu'il y a des pompes et des canaux dans la membrane cellulaire qui, qui font que il euh, y a des, des échanges d'ions et, et ça crée un potentiel électrique négatif. And if that's true, uh, which I believe it's not, if it's true, then uh, if, you, if you have um, uh, a gel, which is like the inside of the cell, with no membrane at all, no pumps, no channels, you shouldn't see this negative electrical potential. But si in fact, you do. Si c'était vrai, ça voudrait dire que si on prenait un gel euh, où il n'y aurait pas du tout de membrane de cellulaire, pas du tout de pont, pas du tout de canaux, etc., on ne devrait pas avoir cette charge négative. Uh, the electrical potential inside of gels, uh, we and others have measured it, uh, is roughly the same as the electrical potential inside of the cell. Mais évidemment, il se trouve que nous, on a réussi à mesurer le potentiel électrique à l'intérieur d'un gel et on trouve le même genre de valeur que celle à l'intérieur d'une cellule. And if they have the same electrical potential, it's hard to argue that in the cell, the electrical potential is caused by some membrane gadgetry. Et donc cette conséquence, c'est l'une des choses qui nous fait dire que tous les gadgets qu'on a inventés avec ces centaines de pompes spécifiques à différents atomes, etc., euh, ça paraît être une, finalement une idée complètement farfelue. Uh, it's easier to understand that the cell is filled with negatively charged easy water and therefore the cell has ne net negative charge. C'est um, beaucoup plus simple de comprendre que la cellule est remplie de d'eau euh, chargée négativement puisque c'est de l'eau sous forme de cristal liquide et donc uh, c'est ce qui lui donne c'est ce qui lui donne exactement sa charge électrique négative. And there, there are many many reasons uh, 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 to argue in favor of that kind of Mechanism and, and, and they're described in those two books. Et donc il y a beaucoup de, de raisons qui font que qui, qui portent à croire que ces mécanismes sont plus justes que, le, que ceux qu'on apprend habituellement. Et donc on peut trouver toutes ces raisons dans ces livres. So um, um, now going going a step beyond uh, beyond this, um, what what we discovered is that the water actually does play. Um, Uh, a central role in everything that happens inside the cell. Et donc, on a fini par comprendre que l'eau euh, n'est pas juste un, un fond qui sert à rien dans la cellule, mais au contraire joue un rôle vraiment complètement central dans tous les mécanismes qui se passent à l'intérieur de la cellule. How can we understand this? Uh, um, we we understand this in the following way: when when a cell is at rest, not doing uh, its ordinary work, like a muscle cell that's not contracting, uh, that's just one example, uh, the water is uh, essentially all fourth phase water. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que quand la cellule ne travaille pas, c'est-à-dire, euh, par exemple, un muscle n'est pas en train de se contracter, euh, l'eau qui est à l'intérieur de la cellule, c'est essentiellement de l'eau sous forme du, de quatrième état, donc de l'eau de cristal liquide. In order for the cell to become active and do what it's doing, for example, a muscle cell contracting or a nerve cell conducting or a secretory cell uh, secreting, the water necessarily change, changes from uh, fourth phase water to ordinary water. 
Et donc, euh, ce qu'on a découvert, c'est que la condition pour qu'une cellule s'active et que, par exemple, une cellule musculaire se contracte ou qu'une cellule nerveuse fasse une impulsion euh, ou qu'une cellule sécréteuse sécrète ce qu'elle doit faire, euh, ça implique que l'eau sous forme de cristal liquide redevienne, euh, ch change, de, change de phase, en fait, change d'état et euh, redevienne de l'eau liquide habituelle. It's like a trigger. C'est comme un, un interrupteur. Um, and, uh, and what this does, what this transformation accomplishes, is it allows the proteins inside the cell, uh, you might say the workhorses of the cell, it allows the proteins to undergo um, a folding or bending or a, a, a transition, which actually then carries out the mission of the cell. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette transformation de l'état de l'eau euh, implique un mouvement des protéines euh, qui, qui, lui, va ensuite impliquer euh, toute une cascade d'événements qui se passent à l'intérieur de la cellule et finalement l'action de la cellule. C'est uh, connu uh, well known as a phase transition, the transition of the water and of the solids. Et donc c'est ce qu'on appelle un changement de changement d'état ou changement de phase euh, euh, qui se passe euh, dans l'eau. And, and, um, and then when, when the muscle has finished, uh, the muscle, when the cell has finished doing its work, the water and the proteins transform back to their initial state. Et donc, une fois que la cellule a fait son travail, euh, on assiste à une transformation dans l'autre sens où les protéines euh, reprennent leur forme et l'eau revient sous forme de cristal liquide. So it's a, it's a kind of cycle in which the water undergoes a, a must undergo a transition from ordered water to regular water and then back again requiring energy to the original ordered state. Et donc c'est comme un cycle où euh, l'eau à l'intérieur de la cellule doit faire cette euh, ce changement d'état euh, de cristal liquide à eau liquide normale euh, et les protéines suivent et ensuite l'eau se remet dans son état normal et les protéines suivent. And this idea is actually not so radical. Um, in fact, if you, if you go back 50 or 60 years um, at the work, uh, and examine the work of the late um, Albert St. Georgi, who was, is considered to be the father of modern biochemistry with a Nobel Prize, discovered vitamin C, etc., etc., a famous statement of his is, life is water dancing to the tune of solids. <laughs> Et donc, euh, ce n'est pas si révolutionnaire que ça si on pense que Albert Sensgurgi, qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert la vitamine C, a dit déjà il y a 50 ou 60 ans que la vie, c'était de l'eau qui dansait euh, autour de solides. Um, <laughs> C'est évidemment l'un de, de ses héros. Oui, et il était wise et il savait. Il a aussi eu un autre quote que j'ai toujours... Always love, and um, and I, I I can't help but but mention it. He said, "Discover." He was defining what discovery is, and he says, "Discovery is seeing what everybody else has seen, but thinking what nobody else has thought." <laughs> Évidemment, il avait une autre citation très intéressante qui était, "Qu'est-ce que c'est qu'une découverte?" Et une découverte, c'est voir ce que tout le monde voit, mais penser ce que personne pense. Okay. Anyway, to conclude this little little section, I I I should say that um, the water, uh, unlike the common view of of water, the water is absolutely central to everything that the cell does. And without this kind of transformation uh, from ordered water uh, to ordinary water and back again, the cell won't work. Et donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que l'eau n'est pas du tout un, un milieu inerte dans lequel il se passe des choses dans la cellule, mais au contraire, c'est absolument central dans tous les mécanismes euh, qui peuvent se passer à l'intérieur de la cellule, et c'est elle qui va déclencher ces mécanismes. And that leads directly to an understanding of dysfunction and, and pathology. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une définition beaucoup plus claire de, de, de la malfonction ou de la pathologie euh, dans la cellule. See, if you don't have enough of the fourth phase water inside your cell, uh, your cell won't be performing uh, uh, optimally or at all. Et donc, par exemple, si vous n'avez pas assez de cette eau sous forme de cristal liquide dans vos cellules, vos cellules ne vont pas marcher comme il faut, voire plus marcher du tout. Yeah, and, and, and therefore, um, one 
one pathway uh, toward health is to make sure that your cells are filled with easy water. Et donc euh, l'un des chemins pour être en bonne santé, c'est d'être sûr que ces cellules sont remplies de cette eau sous forme de cristal liquide. And uh, your cells need to be pro therefore your cells need to be properly hydrated. Et donc entre autres, il faut évidemment être bien hydraté. And, and to do that, um, there are uh, I I could go through, if you, if you wish, uh, yes, a half dozen uh, simple expedients uh, uh, that lead to good health and involve the water, the buildup of easy water. Et donc on pourrait citer une demi-douzaine de, de manières euh, qui permettent d'avoir de, de la bonne santé et qui sont en rapport avec l'eau. And I'm happy to do that, but I'm not sure. You may have other questions. No, please, that, please. Um, <laughs> uh, well, okay. Uh, Okay, I, I need to count these on my, on my fingers. The first one... <laughs> Just give a few. The first one, yeah, yeah. yeah. <laughs> okay, the first one is obviously to drink more water uh, yep. because the water is the raw material. You swallow the water and then the infrared energy uh, that is received by your body, both from outside and also from inside, from the metabolic reactions that generate heat, uh, this energy builds easy water. Donc évidemment, la première règle, c'est qu'il euh, faut boire de l'eau et cette eau euh, va être transformée en eau sous forme de cristal liquide par toute l'énergie euh, infrarouge qui nous entoure et aussi par toute l'énergie infrarouge qui est produite par notre propre corps dans tous les processus métaboliques qui dégagent de la chaleur. Une autre manière, ce serait par exemple si on pouvait boire de l'eau sous forme de cristal liquide. And then you bypass uh, the uh, necessity for the body to use infrared energy to build easy water. Et dans ce cas-là, si on peut faire ça, euh, on, on circonvient complètement le, la nécessité qu'a le corps de construire de, de l'eau sous forme de cristal liquide grâce à l'énergie euh, infrarouge. Um, and, um, um, And one way, one easy way to do this, which uh, uh, ma many uh, health practitioners know, is to drink, drink the water from plants, uh, so-called juicing. Ah, uh, donc l'une des manières de faire ça, uh, c'est de c'est de boire des jus, c'est-à-dire de, de boire de l'eau qui vient de plantes. So you take the uh, freshly grown, healthy, freshly grown leaves from plants, and you squeeze out the water. Et donc, par exemple, on prend des, des plantes euh, fraîches, de, des feuilles fraîches de plantes, et on les presse pour en extraire de l'eau. And um, and when you do that, what what are you drinking? You're actually you're actually drinking the water from inside the plant cells. Et en fait, ce and this passe... water this water contains uh, abundant easy water. Et donc, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'en fait, euh, on boit l'eau qui était à l'intérieur des cellules de la plante. Et donc c'est forcément de l'eau qui contient déjà beaucoup de, 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 cette eau, de, de cette eau en cristal liquide. And I, you look so healthy that my guess is that you're drinking that every day. <laughs> Et donc évidemment, euh, quand, si on boit ça tous les jours, on a l'air toujours en pleine forme. <laughs> <laughs> well, the feedback I, I get from health practitioners is that uh, whatever, whatever is the problem with, with the patient, uh, simply drinking this on a daily basis Can improve the situation greatly. Et donc, euh, quel que soit le problème, le, le simple fait de, de boire des, des, des jus comme ça, qui sont, qui sont de l'eau pressée, qui vient de cellules, euh, des plantes, donc, euh, ça, ça améliore souvent les problèmes de façon importante. And a, a side effect seems to be losing of weight. <laughs> Et un, un effet secondaire, ça a l'air aussi de perdre du poids. <laughs> Ok, so that, that's a, a second uh, way. Um, a third way is, has been known um, for many um, millennia, uh, even back 3,500 years for, to Ayurvedic times. Um, and that is the eating of certain herbs. Et euh, une troisième manière, c'est une manière qui est connue depuis des, des, des milliers d'années par les médecines traditionnelles, comme par exemple l'Ayurveda, et c'est la capacité de soigner de certaines herbes, certaines plantes. So, uh, one, one example is, is turmeric, um, which is uh, highly touted in India for many years back. 
les pisses oranges déjà, c'est quoi en français Curcuma. Le curcuma, euh, yes. Euh, L'un de ces exemples, c'est le curcuma euh, qui est utilisé depuis des milliers d'années en Inde. Otherwise known as curcumin, uh, if turmeric is not so familiar in the French language, I'm not sure. I, I think in French it's curcuma. It's orange, right? Orange? No, no not oh, no, not. Ok, c'est une autre. Euh, alors c'est une autre épice que le curcuma. Euh, Turmeric. Ah non non, c'est le celle que tu manges tout le temps. Là. Euh, le gingembre. Ah non non, gingembre c'est ginger. ginger. Oh, ok, désolé pour la traduction. I don't get the French term. Ouais, vas-y, turmeric. Ok, then if you don't, oh, you're checking. Ok. Yes. <laughs> Another one is basil. Curcuma. Only basil. Ça. No no. No. Curcumin, yeah, curcumin, is okay. Okay. For turmeric, and then also another example is basil. Basil, how, how you pronounce it? Uh, basil? How do you write that? Basilica? Ah, basilic. Safran. Ah, le safran. Safran des Indes. Ok. Ok. Yeah, okay yeah. So, uh, so, non, c'est curcuma. Hein. Turmeric, c'est curcuma. curcuma. Yeah, yeah. Okay, anyway, okay. anyway. <laughs> okay. So, should I proceed? Yes, please. Yeah, okay. Well, um, So these, these herbs and others um, are well known to improve health. It almost doesn't matter what your problem is. If you take these herbs, you feel better. Et donc euh, ces, ces préparations à base soit de curcuma, soit de basilic ou de choses comme ça, euh, dans la médecine traditionnelle, euh, quel, quasiment quel que soit le problème qu'on a, ils les prescrivent et ça améliore la situation. So, you know, there are two possibilities. One possibility is that uh, turmeric has many different sites of action, uh, many different mechanisms to improve your health, uh, no matter what your problem is. Donc il y a deux explications, c'est soit, soit que le curcuma a euh, énormément de modes d'action différents qui fait que ça agit sur euh, un nombre incroyable de, de problèmes et de pathologies. Yeah, so, so another possibility then is that it has only one mode of action, and that action occurs everywhere in your body. Et l'autre explication possible, c'est qu'en en fait, il n'aurait qu'une un, qu seule manière de fonctionner, mais que cette manière de fonctionner aurait des effets dans le corps en entier. Of course, the second is more attractive because it satisfies um, the principle of Occam's razor that the simplest one is going to be the correct one. Donc évidemment, la deuxième explication euh, satisfait au rasoir d'Occam, c'est-à-dire euh, l'explication la plus simple est probablement la plus vraie. So we thought one possibility is that these herbs actually build easy water. Et donc euh, on, on s'est posé la question de savoir si ces plantes ou ces herbes ou ces épices euh, ne favorisaient pas la construction de d'eau sous forme de cristal liquide. And the build up of easy water then restores your health. Et donc et, et que ce serait finalement cette euh, cette construction de cette fav cette euh, favorisation de la construction du cristal liquide euh, qui aurait pour conséquence euh, un meilleur retour euh, vers la santé. So we tested this idea and uh, it actually turned out to be correct. Et donc on a testé ça et il s'avère qu'effectivement c'est ça l'explication. We found that these various herbs and other substances that are known to be good for health, um, all of them build easy water in concentrations that would be similar to the concentration anticipated inside your body. Et donc, en fait, on s'est aperçu que toutes ces herbes qui sont connues pour euh, améliorer la santé favorisaient effectivement la construction de l'eau sous forme de quatrième état euh, dans une concentration qui est compatible avec celle de cellules en bonne santé. And this included, uh, if I can remember, um, it, it included turmeric, basil, aspirin, uh, which is a natural product coming from the bark of the willow tree, and also ghee, Uh, clarified butter. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont fait des essais avec différents euh, remèdes traditionnels connus comme, euh, comme le curcuma, euh, le basilic, mais aussi l'acide la, salicylique. Euh, et, et le. What was the last one? Ah, ah oui, le ghee, euh, qui est le beurre clarifié. Yeah. Mm. So, so um, this is now published. Uh, we published it last year. But the main, the main point is, is that many, many substances. Uh, known uh, uh, to promote health, may be doing this through the build-up of easy water. Et donc, euh, on a publié ça euh, l'année dernière, donc c'est maintenant une information qui est, qui est publiée et connue. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, que 
beaucoup de ces substances qui sont connues pour améliorer la santé euh, en fait agissent directement sur euh, l'eau sous forme de cristal liquide um, ok that I went through a, a few of them uh, another one is sunlight so um, here where I live in Seattle uh, uh, in the winter time it's gray almost every day we have many clouds and people get depressed from the, the cloudiness And when the sun pokes through the clouds, people feel happy. Um, and, and the reason uh, people feel happy, if, or so they think, is, uh, you know, this contrast between, between the, the gray uh, clouds and the wonderful sunshine uh, is a, a purely psychological effect. This is the common explanation. Et donc, euh, une autre source qui permet d'augmenter l'eau sous forme de cristal liquide, c'est la lumière du soleil. Et euh, alors, Gérald est à Seattle et il dit à Seattle, on a quand même un hiver qui est très très long et très très gris. Et les gens commencent à déprimer assez vite, etc. Et si un jour il y a du soleil, tout le monde est de bonne humeur et on se dit, ah, c'est juste parce que d'un seul coup il fait beau, ça nous fait plaisir, etc. But the sun contains a lot of infrared energy, actually more than, more than 50%. Of the sun's energy is in the infrared wavelength range. Mais en réalité, le, la lumière du soleil, c'est énormément de lumière infrarouge, et en, en fait, plus de 50% de l'énergie qui nous arrive arrive sous forme d'infrarouge. Um, and therefore, another possibility is that you absorb the infrared energy in your head, uh, and your and it builds easy water inside the, the cells in your brain. And you feel normal again. Uh, you don't feel depressed. Uh, uh, you, you, you come back to a natural positive feeling, which in theory we all should have or ought to have. Et donc yeah. euh, là, une explication, ce serait que par exemple, cette, euh, toute cette énergie infrarouge qui vient du soleil pénètre dans notre tête et, euh, et permet de reconstruire dans le cerveau, et, etc., de, de, de l'eau sous forme de cristal liquide et que tout ça nous aide à nous sentir mieux et à avoir plus d'énergie et, euh, et, et que ce soit ça la source, en fait. Ok, that's four of them. We've got two more. Um, uh, Encore deux. The, 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 the next one is the sauna. We say sauna. You yes. Say sauna. Euh, alors, encore une forme qui permet de, de générer cette eau, euh, ce serait les saunas. Uh, what is the sauna? The sauna is uh, heat. Un sauna, c'est de la chaleur. And the heat is essentially equivalent to infrared energy. Et la chaleur, c'est essentiellement équivalent à de l'énergie infrarouge. So when you take off your clothing and sit in the sauna, you're uh, bombarded with intense infrared energy. Et donc, ce qui se passe quand on va au sauna et qu'on se déshabille dans cette chaleur, c'est qu'en fait, on est bombardé de cette euh, énergie intense infrarouge. And this energy builds easy water. Et cette énergie crée de l'eau Z2. So if you walk into the sauna and you walk in uh, depressed and, uh, and uh, in pain, your muscles are aching, uh, and you sit there for 20 minutes uh, absorbing all this infrared energy, uh, it should, from our experiments, it should build easy water and therefore you should feel better, which generally you do. Et donc, euh, si vous avez mal ou vous êtes déprimé et que vous avez mal aux muscles et que vous allez dans un sauna et que vous vous sentez mieux après 20 minutes, la raison, c'est parce que justement, vous avez eu cette, euh, cette euh, afflux de, de doses et deux qui a pu se construire grâce à cet apport d'énergie. So it, um, it means, um, uh, it translates to the fact that, that the, the Finns uh, from, uh, the fin, from Finland and the Russians who use these all the time are smarter than the rest of us. <laughs> Et la conséquence, c'est que en fait, les Finlandais ou les Russes, les Russes qui utilisent les saunas tout le temps euh, sont bien plus intelligents que nous. Et que peut-être que ça ne compense pas toute la dose de vodka qu'ils qu boivent, mais que euh, ça les aide en tout cas à rester en bonne santé. <rire> ok, uh, one more that I, I, I must mention. Uh, um, Another very simple and common expedient is earthing or grounding. Et donc une une autre manière qu'il faut que je vous présente, enfin dont je parle, c'est le le fait de se relier à la terre. Now, uh, it's now well established that if you connect yourself electrically to the earth, you generally feel better. There have been many studies. 
Et donc, il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant que si on se connecte électriquement à la Terre, en général, on se sent mieux. And one way to do that is to walk barefoot on the beach near the water. Et l'une de, de, des manières de faire ça, c'est par exemple de marcher pieds nus sur la plage euh, près de l'eau. Yeah. <laughs> en général, les gens se sentent bien quand ils font ça. Une autre manière qu'ils font assez souvent au Japon, par exemple, c'est de, de se mettre entièrement dans des bains de boue. Et je me souviens de une expérience quand j'étais peut-être 10 years old um, in uh, New York City where I grew up we have beaches and in the summertime everybody heads to the beach et donc ça me rappelle une expérience où euh, quand j'étais jeune on était à New York et il y avait des plages et l'été tout le monde allait à la plage and uh, and um, i was with my friends and uh, uh, they wanted a, a volunteer to get buried deeply in the sand right near the water donc j'étais avec mes amis et là ils ont il a fallu trouver un volontaire pour se faire enterrer dans le sable près de l'eau. And I volunteered. <laughs> Évidemment, j'étais volontaire. Uh, and I was buried up to my neck. Et j'ai ils m'ont ils m'ont enterré dans le sable jusqu'au cou. And I don't remember too much from that era of my life, but what I do remember is after having been buried for 30 minutes or one hour and it was time to go home. I wanted to remain buried because I felt so incredibly good and happy. Et donc euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période de mon enfance mais je me souviens de cet événement en particulier parce que après avoir été euh, enterré pendant une demi-heure ou une heure dans le sable et qu'il a euh, qu'il a commencé à être temps de rentrer à la maison, j'ai pas voulu sortir parce que j'étais incroyablement bien et heureux dans cet endroit. So in all of these uh, in all of these experiences uh, that I uh, walking on the beach burying yourself in mud or sand or whatever You're connecting yourself electrically to the earth. Et donc en fait dans toutes ces expériences ce qu'on fait c'est qu'on se connecte électriquement avec la terre. So why should that help you? Et en quoi est-ce que le fait de se connecter électriquement à la terre devrait vous aider? And here for me is the surprise. Um, the answer I think is very simple but uh, I would never have known it uh, if not for an encounter with my Russian colleague. Et donc euh, finalement l'explication est très simple, mais euh, je ne je, je l'aurais jamais découverte si j'avais pas des, si j'en je, avais pas parlé par hasard avec un collègue russe. Uh, and so Andrei Klimov was in my laboratory uh, from Russia, and just as, as he was leaving to return uh, to Russia after six months, he started talking to me about the Earth's electric field. Et donc, euh, ce collègue a passé six mois dans notre laboratoire, et juste avant de partir, il a commencé à me parler du champ électrique de la Terre. I said to Andre, you mean magnetic field, right? Not electric field. Everybody has heard of the magnetic field, but not many people have heard of the electric field. Et donc euh, j'ai cru qu'il avait des problèmes de traduction en anglais et je lui dis non, tu veux parler du champ magnétique sans doute pas du champ électrique puisque tout le monde connaît le champ magnétique de la Terre, mais euh, moi j'ai jamais entendu parler du champ électrique de la Terre. He said to me, don't you know that uh, that The ionosphere is positively charged, and the Earth is negatively charged, Et and therefore quoi, creating tu, tu... an yeah, yeah. sorry hmm? yeah creating an electric field between them. Non. Et, et il a dit quoi Vous savez pas que la, la ionosphère est positive et la Terre est négative et qu'il y a un champ électrique entre les deux I told him I never heard of such a thing, and I'm I'm not sure I believe you because I, I in my early undergraduate university days. I studied electrical engineering and no professor ever told me that when you plug the neutral socket the neutral plug into the ground uh, that you're plugging into negative charge they always presumed it was neutral et euh, je lui ai dit je suis pas sûr de vous croire parce que j'ai fait des études et j'ai fait des études d'ingénierie de, électrique et aucun professeur m'a jamais dit que quand on branchait le neutre dans la terre en fait c'était pas du neutre c'était du négatif So Andre told me there's something wrong with your educational system in the U.S. He said every middle school Russian student knows that the Earth has a net negative charge. Et il dit bah il y a vraiment un problème d'éducation en Occident parce que chez nous en Russie chaque collégien sait que la Terre est chargée négativement. Well, that night after Andre uh, departed on his flight to Russia, I couldn't sleep. 
Évidemment, la, la nuit après son départ euh, et cette discussion, je n'ai pas réussi à dormir. I couldn't believe that Andre could be correct. Vraiment, ça me paraissait uh, incroyable qu'il puisse avoir raison. Et le next matin, un de mes étudiants est venu à moi avec un livre qui m'a convaincu. C'était un livre des uh, lectures de Richard Feynman. Et Feynman était peut-être le plus the most prominent physicist, uh, called the Einstein of the second half of the 20th century, with Nobel Prize and all. Uh, and in his book, uh, volume two, chapter nine of the Feynman lectures, there it was, a full chapter describing the evidence uh, that the earth is negatively charged. Et donc le lendemain, un de mes étudiants m'a ramené un livre euh, écrit par Richard Feynman, qui était un, un génie, euh, qui a eu le prix Nobel, etc., et euh, qui avait beaucoup d'humour aussi, et, et qui a écrit des livres passionnants qui s'appellent les, les lectures de Feynman. Euh, et là, voilà, au chapitre... Euh, 9 du livre 2, je crois, euh, il y avait un chapitre entier qui concernait la charge électrique négative de la Terre. And that, that means if you connect yourself electrically to the Earth, uh, um, as I described earlier, uh, what you're doing is connecting yourself to an in practically infinite reservoir of negative charge. Et donc, en fait, ce qui se passe quand on, quand on se connecte à la Terre, euh, comme on pourrait dire euh, spirituellement ou autre, en fait, on se connecte à un réservoir quasiment infini de charge électrique négative. So what does this negative charge mean for you? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une charge négative électrique pour nous Well, our experiments demonstrated that if you put negative charge into water, this negative charge converts the water to easy water. Euh, ben, notre expérience prouve que si on connecte de la charge électrique dans de l'eau, euh, l'eau se transforme en eau sous forme de cristal liquide. So, uh, what we surmise is that the reason why, why earthing yourself is so effective um, is that it builds easy water inside your body. Et donc, euh, on suppose que pour ce, ce processus de, de, de se connecter à la Terre est tellement efficace parce que ça crée de l'eau sous forme de cristal liquide dans nos cellules. So it, 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 means that, it means that you're restoring your cells to their Uh, or as close as possible to their natural state, and um, and your body is 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 healthier. It doesn't matter where in your body. Et donc euh, on se rapproche de notre état de de santé optimale puisque puisque notre nos cellules fonctionnent de manière normale avec cette eau. So I I've given you a, a half dozen different expedients. They're all simple ones that can be used to restore health. And um, they've been demonstrated to restore health. And I think there's one common denominator for all of them. That is the buildup of easy water inside your cells. Et donc, euh, chacune de ces expériences a des, a des sources différentes, mais chacune a le même effet. Et elles ont pour effet d'augmenter l'eau sous forme de cristal liquide dans nos cellules. Hmm. Uh, okay, so, so if you want to stay healthy, it's, it's very easy. Uh, but... Um, um, Through these experiences, but I'm ready now for your next question. I think I've exhausted this topic enough. <laughs> Donc, um, I think it leads us to maybe electricity and electro electromagnetism in nature, because you just started speaking about it. Um, ce serait peut-être intéressant de parler un petit peu plus de cette uh, omniprésence de l'électricité dans la nature et, et and particularly in in all living things. I don't know. Yeah. Mm -hmm. um, Like electricity in, in nature. So um, there's a famous book uh, called Body Electric. Yes, I've um, got it. Mm. Yeah. This one? Yep. Yeah. It's a bestseller and it deserves it because it, yes. it's an it, excellent book. It not only. Uh, Uh, relates a, a personal story of difficulty for someone who challenges the establishment, but it establishes, like I think no other book, the centrality of electrical events inside your body. Et donc, c'est effectivement un livre qui a eu, euh, qui est, qui est un livre de référence et qui a eu beaucoup de mal à, à sortir parce que il a vraiment remis en cause la plupart des choses que on croyait sur les fonctionnements électriques à l'intérieur du corps. So practically everything the body does is electric and, and one example is the easy water which I mentioned to you 
uh, separates charge. The EZ is negative and the region beyond is positive. That, uh, and this exists throughout your body. So your body is really an electrical machine. Et donc, euh, la plupart des phénomènes qui se passent à l'intérieur de notre corps sont des phénomènes électriques. Et euh, on a déjà parlé de cette eau sous forme de cristal liquide qui est négative, alors que l'eau liquide à côté est positive. Et, et donc, c'est aussi un phénomène électrique qui, qui crée des batteries à l'intérieur de nos cellules. And, and therefore, any extraneous electrical energy that comes into your body can exert both a, either a positive effect or a negative effect. Et donc toutes les énergies électriques qui peuvent arriver dans notre corps pourraient avoir des effets soit positifs soit négatifs. And we know of some positive effects, for example, from uh, uh, pulsed electromagnetic fields, which are used uh, to, for example, promote blood flow in the cardiovascular system. Et donc on connaît quelques effets positifs, par exemple les, les, champs, les courants magnétiques pulsés ou des choses comme ça, qui peuvent avoir des effets sur la circulation sanguine, par exemple. But there also can be negative effects, and um, and for these negative effects, uh, I think the the best source that I know of uh, is a book called The Invisible Rainbow by Arthur Furstenberg, and I highly recommend this book because um, in this book, uh, Furstenberg uh, describes with a lot of evidence the fact that whenever some some new advance in electrical technology um, uh, came and was, was implemented throughout the world, a pandemic always followed immediately within, within months and lasted for a year or two. And then the next advance uh, would lead to yet another pandemic. And, um, and for, for me, the evidence he was able to produce was really interesting. Et donc, il a, ses, ses effets électriques peuvent aussi avoir des effets négatifs. Et, euh, et pour ça, il parle d'un livre qui, je pense, n'existe qu'en anglais. Can you say the name of the book again? Arthur Furstenberg. Arthur Furstenberg. Uh, mm. And the book is called The Invisible Rainbow. Et le livre s'appelle L'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow. Uh, et c'est un livre dans lequel il a rassemblé, lui, beaucoup de beaucoup de preuves comme quoi euh, à chaque fois qu'une nouvelle technologie électrique euh, apparaissait, il y avait une pandémie qui apparaissait assez rapidement, donc sans doute un affaiblissement général de, 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 de notre système immunitaire ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ça se stabilisait quelques années après. Et ensuite, après plus tard, il y avait une autre technologie qui arrivait, puis une autre pandémie, etc. Et, et il trouve que les preuves qui ont été accumulées par cet auteur sont très parlantes pour lui. Uh, so, by, by now, there's... Uh a lot of evidence that um, these electric fields that are imposed by so many different devices uh, can and do have negative effects on the body. And that includes the 5G that, uh, uh, that many knowledgeable scientists and engineers have been railing against. Et donc évidemment, euh, parmi, ces, parmi ces technologies, euh, celle, celle qui est d'actualité, c'est sans doute le 5G, qui serait euh, peut-être la... La, la source actuelle d'affaiblissement du système immunitaire. En tout cas, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie comme ça arrive, ça, ça produit des charges en plus pour lesquelles il faut un certain temps d'adaptation. Et donc, durant ce temps d'adaptation, bah forcément, ça fait des, des effondrements immunitaires. Et, you know, et, et, some... et... Voilà. I'm sorry. Yeah. Mm. No, no, it's okay. Some, some parties have dismissed uh, uh, the anti-5G um, uh, 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 Um, impetus uh, as, as a kind of conspiracy theory, but um, uh, the evidence is, uh, is, is, is that this is, this is real and, and to some extent scary. Yeah. Et donc, euh, lui nous dit que, évidemment, les, les anti-5G sont, sont classés en conspirationniste, mais que d'un point de vue scientifique, euh, il semblerait qu'il y ait quand même un faisceau d'évidence assez important sur le ce qui corrèle, c'est l'arrivée de, 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 de chacune de ces nouvelles technologies avec des, avec des, des affaiblissements qui mènent à des pandémies. No, one, one way of, of thinking about the effects of electromagnetic waves uh, is, is to think about um, information or memory in water. Et donc, euh, l'une des... L'une des choses intéressantes, si on veut parler de, de tout ça, c'est aussi si on parle de l'information ou de la mémoire de l'eau. See, if the, if the water contains information, and I'll go into that in a moment, if it does, 
And additional information uh, comes in from the electrical energy from outside. The original information could easily be disrupted. Et donc, si on part, euh, par exemple, de l'hypothèse que l'eau contient de l'information, et on va y revenir un petit peu plus tôt, et qu'ensuite, il y a des champs électriques euh, qui nous entourent, qui contiennent d'autres informations et qui sont puissants, on pourrait imaginer que ces champs électriques euh, effacent ou reprogramment l'information qui est dans, dans l'eau, dans nos cellules. And uh, if it's disrupted, then, then the organism may not behave um, in a, a functional manner. Et donc, si jamais cette information euh, se trouve être corrompue, euh, le, notre organisme ne pourra plus fonctionner comme il le devrait, surtout si on, si on pense, comme on a pu le prouver, que c'est l'eau qui est à la source des mécanismes physiologiques dans les cellules. Forth by many scientists, and uh, the first one I want to tell you is is uh, by a guy, a Russian named Gurevich. Et donc euh, l'idée que l'eau puisse contenir de l'information, c'est ça a été étudié par beaucoup de scientifiques, et ça a été commencé par un scientifique russe qui s'appelle euh, Gurevich. Yeah, and Gurevich, about I think 70 years ago, did a critical experiment. Um, he took um, onion plants uh, and brought Two onion plants together, so that they were near one another, but not touching. Et donc, il a fait une expérience il y a à peu près 70 ans où il a coupé un oignon en deux et il a rapproché les deux tranches de l'oignon euh, pour qu'elles soient très proches, mais sans se toucher. Now, if these if these onion plants are far apart from one another, they undergo their cells in in the roots of the plants uh, undergo division or mitosis, and they all do that at their own rate, in one independent of the other. Et donc, si jamais les deux parties des oignons sont suffisamment éloignées, euh, les, les deux continuent à évoluer, les, les cellules continuent à se diviser, à faire la mitose, etc., mais à un rythme non synchronisé entre les deux parties. Mais il a trouvé que quand il les a rapprochés l'un à l'autre, que les rythmes indépendants de la mitose étaient synchronisés. Mais par contre, il, ce qu'il a trouvé, c'est que si les deux parties étaient suffisamment rapprochées, la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire, euh, était synchronisée. It's, it's like uh, uh, women's menstrual cycles. When the women live together, they somehow become, the cycles become in phase. C'est comme si, par exemple, en, assez souvent, on constate que quand il y a des femmes qui habitent ensemble, les cycles menstru menstruels sont synchronisés entre elles. And then he investigated to see what kind of signal was being transmitted from, from one plant to the other in order to, in order to explain the synchronization. Um, and, uh, and, and he found the conclusion he drew, I'm not sure if it's correct, but he concluded that it was ultraviolet light generated by one, received by the other. Et donc il a été intrigué par ce phénomène et il a étudié beaucoup pour savoir quel était, la, quel était le support de, la, de, de cet échange d'informations qui permettait cette synchronisation. Et euh, pour faire court, il a trouvé que c'était euh, de l'échange de lumière ultraviolette. Ultraviolette. Then another experiment mm -hmm. occurred um, about um, 30 or 40 years later um, that demonstrated information uh, uh, transfer and and. And the scientist um, in this case was a guy named, a French guy, uh, whose name you know, Jacques Benveniste. Et donc, uh, 30 ou 40 ans plus tard, il y a un scientifique français uh, qui s'appelle Jacques Benveniste qui a fait des nouvelles expériences. And, and without going into great detail, Jacques Benveniste was a world-class scientist who, um, who found evidence uh, that that the water actually contained memory. Et donc euh, Jacques Benveniste était un scientifique très connu et qui a réussi à trouver des preuves comme quoi l'eau pouvait mémoriser des choses. And uh, uh, Jacques had uh, uh, he was he was my friend. Uh, and I, I should say that his experiments have now been reproduced by many others. Et euh, alors c'était un ami mais ce que je veux surtout dire c'était que ces expériences ont maintenant finalement été reproduites par beaucoup d'autres laboratoires. But at the time, the idea that water could contain information or memory um, was a, a really foreign idea because to think about water like this, water in a, in a glass where 
the molecules are randomly oriented and bouncing around a, a huge number of times every second, it's impossible to think that this kind of water could contain information. Et donc évidemment, la, la, la vision de l'eau qui serait une eau liquide avec des, des, des molécules qui se choquent plusieurs milliards de fois par seconde les unes dans les autres, etc., et qui pourraient contenir de l'information, c'était une, une idée qui était vraiment complètement choquante. So Ben Venice was considered to be a crazy guy, and um, he, his whole career went, uh, was flushed down into the toilet. Et donc évidemment, on a préféré dire que Ben Venice était fou. Et, euh, et le discréditer de toutes les manières possibles et sa carrière est, a, vraiment été, euh, a vraiment été anéantie par cette histoire. And uh, the editor of the famous journal Nature was, was the main perpetrator in this. Et um, euh, en fait, le, le rédacteur en chef de Nature était, euh, était le chef de la cabale contre lui. Uh, so, uh, one, one uh, piece of the... the uh, comic tragedy was the saying went around if you're having having trouble with your memory just drink some of the benvenist water will restore <laughs> la, blague la blague à l'époque c'était si vous avez des problèmes de mémoire buvez de l'eau <laughs> so he became he became a scientific joke and I, as i mentioned his results have now been confirmed mm. by many people et donc évidemment tout le monde s'est moqué de lui mais euh, aujourd'hui ses résultats ont été confirmés par euh, par beaucoup de laboratoires um, And at, at the conference on water that I organize each year, um, uh, his work is taken as absolute truth. And many people now uh, have been uh, reporting uh, experiments that confirm that the water has information or memory. Et donc, euh, on a une conférence tous les ans qui réunit des scientifiques qui étudient l'eau tous ensemble. Et... Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques qui euh, accumulent des preuves comme quoi l'eau peut effectivement contenir de l'information. Et une personne que je devrais mentionner, qui est profondément impliquée dans tout ceci, est votre contrôleur, Luc Montagnier, qui uh, a gagné un Nobel Prize pour découvrir HIV, maintenant étudiant l'eau. Mm. Et donc, euh, une autre personne qui, est, qui a été très impliquée dans ses travaux sur la mémoire de l'eau, c'est encore un Français, puisque finalement, il y a beaucoup de Français qui font beaucoup de choses intéressantes, euh, qui est Luc Montagnier, euh, qui avait eu à l'époque le prix Nobel pour la, la co-découverte du sida, euh, et qui a fait des recherches aussi dans ce domaine. So, the question is how this could occur. How, how is it possible that water could store information? Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que c'est possible que l'eau euh, contienne de l'information comme ça? Uh, and... Um, um, so, so uh, Medrick, uh, I, I need a, about uh, uh, five minutes to describe this. I don't know please, if please. there are other topics. Should uh, I continue? Uh, or? Yes, yes. It's the okay. part of the problem. <laughs> okay, so, um, Donc, on, so, on est parti pour cinq minutes d'explication. Uh, <laughs> for, uh, for ordinary liquid water, uh, I think it's very difficult to imagine how information could be stored. Donc évidemment, dans de l'eau liquide ordinaire euh, agitée, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne voit pas comment est-ce qu'on arriverait à stocker de l'information. Mais évidemment, c'est plus facile avec de l'eau Z2. Why is that? Um, Et pourquoi Oui, et la raison est... Alors... Par exemple, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une clé USB comme ça qui permet de, de stocker de l'information Well, there are silicon atoms, and all the silicon atoms are arranged in a three-dimensional uh, uh, regular array. Et en fait, ce sont des atomes de silicium qui sont organisés dans, un, dans, un, dans une maille en trois dimensions euh, régulière. It's an ordered array. C'est donc une maille uh, ordonnée. And each... Each silicon atom can take on two states uh, we call zero and one. Et donc chacun de ces atomes de silicone peut prendre deux états, le zéro ou le un. And the, the, the uh, array of zeros and ones in here is what constitutes the information. Et donc c'est cette uh, c'est ce champ finalement de d'atomes de, sili de, de silicium uh, qui, Now, sont, consider... qui sont organisés dans un sens ou dans l'autre uh, qui qui permettent de stocker l'information numérique. Now consider the fourth phase of water. Um, the fourth phase consists of 
uh, atoms uh, of oxygen and hydrogen that are also arranged in, in a three-dimensional array. Et donc, si on considère maintenant ce que c'est que l'eau sous forme de cristal liquide, c'est aussi des atomes qui sont organisés dans, une, dans un champ en trois dimensions et, euh, et qui sont euh, organisés en couches et en, et en nid d'abeilles. And if, um, if, if, um, if either the oxygens or the hydrogens have the capacity to occupy uh, 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 at least two different states, then you, you have the possibility, just like the computer memory, uh, storing information. Et donc, si on imagine que euh, dans cette maille, soit les atomes d'oxygène, soit les atomes d'hydrogène euh, peuvent euh, changer d'état d'une manière ou d'une autre, on pourrait avoir un mécanisme de stockage de l'information exactement comme sur une clé USB. Well, the hydrogens, as far as we can see, don't have two states, but the oxygens are more interesting. Donc, Finalement, avec les, on, a, on a regardé et euh, l'hydrogène n'a pas tellement la possibilité d'avoir deux états, mais par contre, l'oxygène est beaucoup plus intéressant. Et donc, si on regarde euh, n'importe quel livre de chimie, on sait que l'oxygène n'a pas deux états différents, mais il a cinq niveaux d'oxydation différents. It means that each, each oxygen atom has the capacity to occupy not two, but five different states. Et donc, chacun des atomes d'oxygène euh, aurait la possibilité d'occuper non pas deux états comme un, dans un ordinateur binaire 0 ou 1, mais cinq états différents. So, not only um, does, uh, does the easy water have at least the theoretical capacity to store information, but the information density is, if you do the calculation, something more than a billion times that of, of silicon. Et donc, en fait, si on fait les calculs, tout ça mis bout à bout, entre la taille des atomes et cette capacité d'avoir cinq informations et non pas au lieu de deux, euh, on arrive à des capacités d'enregistrement qui sont des milliards de fois plus importants que ceux du, sur le silicone, sur, sur le silicium, pardon. So, it behaves very much like this uh, uh, computer memory, but much more effective. Et donc, euh, au final, on aurait, on aurait de l'eau qui se comporterait exactement comme cette clé USB, mais d'une manière un milliard de fois plus efficace. And it's possible one day that this will be replaced by an array of easy water. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'un jour, on ait des clés USB qui soient remplacées par des clés USB non pas à base de silicium, mais à base d'eau sous forme de cristal liquide. Uh, uh, and in fact, it's been demonstrated uh, by uh, uh, Vittorio Elia in Naples that you can have easy water as a solid at room temperature. Et uh, and y a confirmed it. un scientifique à, 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 en Italie qui a réussi à faire de l'eau en cristal liquide euh, solide euh, à, à température ambiante. Imagine a kind of water. That exists as a solid at room temperature. Et c'est donc une eau qui existe à température ambiante et qui est solide. Uh, maybe one day uh, this will contain it, but you know, for the time for the time being, um, the important message is that inside your body, you have the capacity to store information in your easy water. Et donc peut-être qu'un jour on arrivera à faire ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui notre corps arrive à le faire et qu'à l'intérieur de notre corps, on a donc ces structures qui sont capables de stocker de l'information. So, possibility, it means that if you're standing in the room with somebody and you feel something uh, from the other person, th this may be a, a genuine feeling that's conveyed in a way that the subtle energy that's, that is, is it being, uh, um, that is emerging from the other person is being absorbed in the water inside your body. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer que quand on est avec quelqu'un et qu'on a une sensation euh, inconsciente euh, de, à, à, par rapport à cette personne, ça pourrait être une information qui, qui pourrait être euh, convoyée justement par cette, euh, par cette eau et par le champ magnétique que ça, que ça crée. Because it's dipolar, something like that. So it creates also magnetic field, you mean? Uh, sorry, are you asking me a question? Yes, yes. <laughs> Could maybe once more? Uh, yeah, uh, because, because uh, 
the H two O uh, uh, molecules are like antennas on on its like creating a magnetic field. That's what you mean. Well, I maybe not exactly, but what I meant is that the easy water is is filling your body, and the easy water structure can change uh, based on these kinds of subtle energies. Uh, I, I use the term subtle energy because nobody understands what this energy is like, but it has some impact. And I think the impact uh, can be through modification of the water structure. Et donc, euh, donc j'émettais l'hypothèse que c'était peut-être un champ magnétique puisque le, la molécule H2O, ça, ça forme un dipôle comme un aimant. Et il dit, on ne sait pas encore quel est, le, quel est le vecteur de cette information, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'information qui, qui, qui peut être transmise, donc qu'on pourrait appeler de, des énergies subtiles, à défaut d'un meilleur terme pour l'instant, euh, qui permettraient donc de, de transmettre de l'information d'un champ de, de molécules de cristal liquide à un autre, c'est-à-dire d'un corps à un autre. Uh, I, I know that this, this sounds uh, exotic and radical. Um, however, if you go through the logic and, uh, and the evidence that is now presented increasingly by scientists around the world, it, it leads you to this kind of conclusion. Et donc, euh, au début, ça paraît vraiment bizarre et exotique, mais finalement, si on regarde les expériences et les preuves qui ont déjà été accumulées par beaucoup de scientifiques de par le monde, euh, ça paraît de plus en plus logique et plausible. So I think I think I will stop um, at at this point because I think you have other questions. <laughs> <laughs> no, no, it's very interesting. So you can go on like that. I'm very happy. <laughs> <laughs> okay, um, maybe you want to uh, say a little bit uh, about your institute for venture science. Sure. Uh, je lui demande de me that. parler un petit peu. En fait. Uh, si vous avez vu l'interview que j'ai déjà fait de Gérald, on a, on a parlé de qu'est-ce que c'est que la science et de l'attitude scientifique vraiment aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour arriver vraiment à des découvertes scientifiques majeures. Et, et là, son visage s'est éclairé et il m'a dit bah « justement, j'y travaille et, » euh, et je fais partie de quelque chose qui s'appelle l'Institut pour l'aventure dans la science, Institute for Venture Science. So, Can you tell us a, sure. a bit about uh, what you want to achieve with that? <laughs> yeah, uh, what we want to achieve with that as, a, as an introduction is we would like revolutionary ideas, um, like, for example, the uh, water memory would be one, but uh, there, there could be many, many, many throughout science. We want to allow them to, to gain a foothold um, Uh, to, to gain some traction so that the best ideas can advance uh, and, and therefore produce scientific revolutions. Donc l'idée c'est d'arriver à soutenir les idées révolutionnaires qui ont le potentiel de vraiment euh, amener des révolutions scientifiques. So what do you call a scientific revolution? Yeah, so what is a scientific revolution? <laughs> Alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution scientifique? <laughs> yeah, okay, I give you two good examples of it. Uh, One, one example is the structure of the genetic code. Donc, par exemple, une révolution scientifique, ça a été la découverte de l'ADN et de la structure du code génétique. Um, and that discovery uh, took place uh, in, in the mid-1950s. Um, et donc, cette découverte, elle date du milieu des années 50. So that's 65 years ago. Ça fait 65 ans. And it's changed the world. Et ça a changé le monde. And scientific revolutions change the world. Et donc les, um, les, les yeah. révolutions scientifiques, c'est fait pour changer le monde. Another one is uh, the splitting of the atom. Une autre révolution scientifique, par exemple, ça a été quand on est arrivé à, à casser l'atome. Now, before 75 years ago, nobody could imagine that an atom could be split. Évidemment, But, évidemment, il y a plus de 60, il y a, il y a, avant, avant il y a 75 ans, personne n'imaginait qu'on arriverait un jour à casser l'atome. But The splitting of the atom has has brought radical change to the world, not necessarily positive change, but change. <laughs> Et donc euh, le fait d'arriver à casser l'atome, ça a apporté un changement absolument radical dans le monde, pas forcément toujours positif, mais en tout cas un sacré changement. And that's what that's what scientific revolutions do. Uh, so now I I would ask you um, 
anybody who's listening, watching, can you name um, a scientific revolution of equal impact that has occurred during, during the past 30 or 40 years? Anyone, donc, any, donc, any field of science, can you name a single one? Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, vous, en tant qu'auditeur, c'est euh, essayer de trouver une révolution scientifique qui a changé le monde depuis, on va dire, les 40 ans. Est-ce qu est que vous arrivez à, à identifier une révolution Et je suspecte que votre réponse va être, « Well, you know, I, I have an iPhone, and um, this is a real revolution. » Et donc, évidemment, j'imagine que vous allez dire, par exemple, bah, « Regardez, j'ai un iPhone, et c'est vraiment une révolution, ça. » Remember, that's a technological revolution for which there's a lot of a lot of support, a lot of financial support to bring it to fruition because of the obvious uh, financial rewards that that come through sales of of, of these uh, of these items. Mais là, en fait, on est en train de parler d'une euh, d'une révolution technologique euh, qui a été développée parce qu'il y a énormément d'argent qui est en jeu. And There have been many, many technological revolutions, but I'm asking for a fundamental scientific revolution that has the same or even greater impact than the two examples I mentioned. Et donc, euh, ce qu'on cherche là, c'est pas une révolution technologique, mais vraiment une révolution scientifique de base qui aurait eu autant d'impact que les deux dont on a déjà parlé. Can you name one or two? Est-ce que vous pensez avoir une idée là-dessus? Well, most people uh, who I asked. Have great difficulty, um, and um, um, the one that comes to mind with some people um, is uh, in physics is the discovery of the Higgs boson. Et donc euh, la plupart des gens ont vraiment du mal, et en général, ils arrivent finalement à me dire la découverte du boson de Higgs éventuellement. But how has that changed your life? Mais moi, pour l'instant, ça n'a pas changé la vie de personne. Uh, in, in some. I, I'm convinced that we have a shortage of scientific revolutions, and, and the question that naturally arises is that given the huge amount of money that is now put into fundamental science, how come? Et donc, euh, mon postulat, c'est de dire qu'en en fait, on est en manque de révolution scientifique, et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a énormément d'argent et énormément de chercheurs qui travaillent en ce moment à, sur la recherche scientifique. Donc, comment ça se fait? Well, you know, one explanation is that scientists are not as clever as they were 50 years ago. <laughs> Donc, une explication, ce serait par exemple que les scientifiques seraient moins intelligents qu'il y a 50 ans. Uh, another is that everything is already known, so there can't be any more scientific revolutions. Une autre, ce serait peut-être que ça y est, on a tout découvert et donc il euh, n'y a plus de révolution scientifique possible. Uh, but I think the main, main one, uh, the main obstacle is, is that science now is, is funded largely Through institutions. Mais pour moi, le principal problème, c'est que la recherche scientifique aujourd'hui, elle est principalement euh, administrative. And the way these institutions work uh, makes it really difficult for radical ideas to get any traction. Et donc, à chaque fois que on met des administrations euh, par dessus ça, c'est très très difficile de sortir des idées révolutionnaires. And I'll give you an example of, of why. I will provide an example. Je vais vous donner un exemple. Yeah, okay. So, um, suppose um, um, we're in an era when everybody thinks the earth is flat. Donc, imaginez qu'on soit à une période où tout le monde pense que la Terre est plate. And if I look out my window, I can see a lake um, and, and it's flat and, and the land around it looks relatively flat. Um, et effectivement, you know, so je regarde par ma fenêtre, c'est plat, euh, le paysage autour a l'air relativement plat, bon, ça, ça a l'air raisonnable. But, but there's a clever fellow, his name is Mederick, um, and he thinks that the earth is not flat. Um, and, and he even has a little bit of evidence, um, so uh, uh, ev uh, Mederick noticed that uh, if you look at satellite photographs of the earth, it looks round, not flat. Et donc là, d'un seul coup, il y a un scientifique qui se dit « Mais en fait, euh, la Terre n'est pas plate. Euh, » Il a même déjà quelques preuves. Par exemple, il dit « Regardez les photos satellites, là, ça n'a pas du tout l'air plat, cette histoire. » Yeah, and so, so Mederick decides, and it's Mederick, <laughs> yeah, not just any old random person, it's Mederick. <laughs> uh, and he, he decides to check this out, and he gets um, on an Air France flight, 
and he starts at Paris and he, he, um, he heads west and he lands in New York and, uh, and then he lands in, in San Francisco and, and then Tokyo and Moscow and then back again to, to Paris. And while he's flying, he looks out the window because he knows that the common view is that the earth is flat and he's looking for the sharp edges. So he's able to get back to home and if the earth is flat, he's looking, it must be a cube of some sort. And he's looking for the edges of that cube. And despite his vigilance and his good eyesight, he can't find it. Et donc, euh, il décide pour, pour vraiment savoir de voir où sont les coins de la Terre plate. Parce que puisqu'on peut faire le tour en volant, en partant de Paris, en atterrissant à New York et en allant jusqu'à San Francisco et jusqu'au Japon et en revenir en Europe, euh, ça veut bien dire que d'une manière ou d'une autre, on peut faire le tour. Donc si jamais elle est plate, ça doit être un cube, par exemple. Et donc, il regarde pendant, attentivement pendant tout le voyage pour voir à quel moment il va voir le coin de la Terre plate. Mais il ne voit pas ce coin. So, Maderick, uh, full of confidence, um, and a, a, a really wise uh, fellow, he decides, this is really important. And, um, you know, if the Earth is round or a sphere instead of a cube, the world needs to know about it. And therefore, he's going to apply for money because you need money to do scientific studies uh, so that he can explore further whether indeed the earth is round. Et donc euh, pour en avoir le cœur net, il décide de, de, de monter une conférence et de réunir des gens et d'essayer de trouver de l'argent pour pouvoir faire de la recherche pour euh, vraiment en avoir le cœur net. Est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate Puisque manifestement, si jamais la Terre était ronde, ce serait révolutionnaire et ce serait, ça, ça devrait intéresser tout le monde. So he prepares a grant, a proposal to do these studies, a so-called grant proposal, and he submits the proposal to, um, I'm not sure of the name of the main group in France uh, studying science, but he submits it. Et donc il, il fait une, une proposition d'étude et il le soumet euh, au CNRS par exemple ou à un organisme qui serait capable de financer cette étude pour savoir si la Terre est plate ou ronde. He said, please give me some money so I can set up some scientific studies to explore the hypothesis that the Earth is a sphere, that it's not a cube. Et donc il dit, euh, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me donner un petit peu d'argent pour que je puisse euh, recruter quelques scientifiques pour qu'on explore cette idée de savoir si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. And he feels pretty confident because he has all of this so-called preliminary evidence. Et donc il a plutôt confiance puisqu'il a déjà des, des, des indices préliminaires qui, le, qui tendent à penser que la Terre serait peut-être ronde. Well, do you think he's going to get his money to pursue his studies? Alors, est-ce que vous pensez que on va lui donner l'argent pour faire ses études? Well, here's what happens at the organization. Uh, his application is received by a gatekeeper um, who looks at the application and and says, "Oh, this is you know this is pretty radical and pretty interesting. I better make sure that I recruit." The, the best reviewers possible, the people with the most experience uh, dealing with the shape of the earth. Et donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de, de, de filtre à l'entrée euh, de ces organismes qui font du financement. Et, euh, et la personne qui fait ce filtre dit, oulala, là là, ça c'est une idée qui a l'air intéressante, mais assez radicale, donc euh, je vais demander l'avis des meilleurs spécialistes du secteur euh, avant qu'on prenne une, une quelconque décision. Il faut absolument que je le fasse lire aux spécialistes pour savoir ce qu'ils en pensent. So who are these experts? Et donc qui sont les experts? Um, they're the flat earth people. C'est évidemment des gens qui sont des spécialistes de la Terre plate. Now, if I were a flat earth people and I've, I've gained distinction in my career for all of the details of the bumps and pits and such in the otherwise flat earth, would I want him to succeed? Et donc évidemment, si j'étais un spécialiste de la Terre plate et que j'avais passé toute ma carrière à étudier les, les convolutions de la Terre plate et, et, et toutes ses propriétés physiques, etc., euh, est-ce que j'aurais envie que cette personne ait raison No way, I would not want him to succeed because if he succeeds, then uh, the distinction that I've earned is completely wiped away. I'm wrong, he's right. Et donc, évidemment, j'ai aucune motivation pour, euh, pour l'aider à avoir raison, parce que si jamais il a raison, euh, toute, mon, toute ma carrière s'écroule, parce que, parce que toutes les recherches que j'ai faites, en fait, n'ont plus de sens. 
Et donc, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être sûr qu'il ne puisse pas arriver à prouver ça. And it's really easy for this review team of like-minded people to say something like, uh, oh, you know, he hasn't provided the right kind of statistical analysis or, or so, something else that is really not necessarily meaningful, but it's something that they could use to justify turning him down and not allowing him to get his money. Et donc, il y, a, il y a plein de tactiques que ces gens peuvent utiliser, comme par exemple de dire « Oh, il n'a pas donné les, les analyses statistiques sous de bonnes formes qui sont vraiment convaincantes » ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ils, peuvent, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour faire en sorte que, son, que, son argent, que l'argent ne lui soit pas donné, pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Everybody on the review team is very happy about this because they don't want to be displaced from their exalted positions. Et donc, évidemment, tous les gens qui sont sous ce comité de lecture sont très contents parce qu'ils sont, ils tiennent tous à leur place. And Medirek gets no money. Et donc, à la fin, le scientifique qui veut faire ses recherches n'a pas, de, n'a, n'a pas d'argent. So, now imagine this happening, not just in, in the field of the Earth's shape, but in medical fields and um, uh, other scientific fields. It's the same. The principle is exactly the same. If you challenge the powers that be, it's the powers that be uh, that will determine your success, and people don't like to be challenged. Et donc vous avez évidemment compris la parabole. Euh, c'est pareil dans tous les domaines scientifiques. Si jamais on arrive avec une idée révolutionnaire et que cette idée révolutionnaire remet en cause le consensus des gens qui ont le pouvoir dans ce dans dans ce dans cette branche de recherche. Euh, et que c'est eux qui décident si vous, avez, si vous allez pouvoir remettre en cause leur pouvoir ou pas, vous imaginez bien qu'à la fin, euh, le consensus reste en place. It's human nature. C'est la nature humaine. Et c'est la raison, je pense, la principale raison pourquoi nous avons so peu de révolutions scientifiques, parce que quelqu'un qui a une idée révolutionnaire uh, face des grands obstacles qui n'étaient pas face à 100 ans ago. Et euh, c'est pour ça qu'on a maintenant beaucoup moins de révolutions scientifiques, c'est que tous les gens qui arrivent avec des idées qui sont vraiment révolutionnaires font face à des obstacles qui n'existaient pas il y a 50 ou 100 ans. So, our world ha- now has uh, many problems which I don't need to elaborate. I think uh, people un- understand. And in order to solve these problems, um, we need, uh, at least in part, new technologies. And new technologies come from new science. We absolutely need scientific revolutions to solve the world's problems. Et donc, il euh, y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on a absolument besoin de la science pour euh, aider euh, le monde à évoluer et peut-être même sauver le monde. Et, euh, et pour ça, on a besoin de, de nouveaux paradigmes scientifiques et de nouvelles révolutions scientifiques. And to do that, we established the Institute for Venture Science. Et c'est donc pour ça qu'on a fini par créer cet institut de la, la science aventureuse. And the way the way that the institute works is that we request um, ideas from anybody out there. You don't need to be a, a so-called expert or have a high position in academia. You need a good idea that challenges current thinking. Et donc l'idée c'est que on on étudie en fait toutes les demandes qui sont euh, révolutionnaires et on ne tient pas compte du pédigré du chercheur, on tient compte vraiment de la, de la qualité de la demande euh, et de ce qu'elle pourrait apporter. Dans notre initial round, nous avons reçu plus de 200 pré-proposals. Et donc, on, dans, notre, euh, dans, dans notre premier appel à projet, on a reçu euh, plus de 200 pré-propositions. Et nous évaluons les mainly sur leur capacité, si elles sont. If it turns out that they're right, their capacity to shake the earth. Et donc euh, le principal critère d'évaluation de, de, de savoir quel projet on allait garder, c'était euh, leur capacité à, à vraiment faire bouger les choses et à apporter quelque chose de révolutionnaire sur Terre. We picked out 15 um, out of that 200, 15 proposals that we thought were interesting and invited full proposals. Et donc, on a, sur ces 200, on a, on a retenu 15 pré-propositions qui nous paraissaient être vraiment dignes de révolutionner le monde. Et on leur a demandé de nous faire des propositions complètes. We subjected them to a review that I think is probably the most thorough of any 
any kind of uh, granting organization. Et donc, on les a soumis à, à un examen d'entrée de, qui était sans doute l'un des, euh, des plus exigeants de, de toute euh, subvention. Because we, we, we don't want to include nonsense. <laughs> Parce qu'évidemment, on ne voulait pas qu'il y ait des choses absurdes qui, qui sortent de ce processus. And we selected the five most interesting. Et on a uh, fini par choisir les cinq les plus importants, les plus intéressants. And now we're in the process of trying to obtain funds, uh, private funds, because governments won't support this. This is an international endeavor, and we know how governments operate. So we're looking for private funds uh, to help uh, support this kind of research. Et donc on est en ce moment en train de lever de l'argent auprès d'investisseurs privés euh, qui, ou, de, de, ou de donateurs privés, qui, puisque les gouvernements a priori ne veulent pas s'impliquer dans ce type de révolution-là. Et, euh, et donc ça passe par de l'argent privé. Nous uh, avons some money, uh, some donations, but we're looking, we're looking for some more major uh, kinds of donations from people, from people who have done well in their in their life and uh, want to return and do something positive for humanity. Et donc euh, on a déjà un petit peu d'argent et on attend d'autres donations de gens qui ont bien réussi dans la vie et qui ont envie d'avoir euh, un impact pour l'humanité euh, grâce à ça. And um, you know and I, I invite anybody who um, who has has done well and wants wants to give back to contact me and I'm happy to discuss the opportunity. To do something Donc si évidemment vous êtes dans ce cas et que vous avez gagné, bien gagné votre vie et que vous avez envie d'aider à avoir un vrai impact sur le monde, euh, il vous invite à euh, le contacter sur leur site qui est ivscience.org, ivscience.org. Uh, yeah, and uh, I should mention before I leave this topic just one, one more thing, and it's actually a critical aspect of the operation. Et je voudrais quand même aborder un dernier point qui est vraiment un aspect critique de cette opération avant qu'on change de sujet. Uh, so if Maderick were to apply to our organization and he was successful and we had the money to fund him, um, do you think he would be successful in changing the world view of the shape of the earth? Alors évidemment, si notre chercheur euh, qui veut prouver que la Terre est ronde euh, faisait un dossier, était accepté, etc., et qu'on avait l'argent pour le financer, est-ce que vous pensez qu'il arriverait à changer la vision du monde sur le fait que la Terre n'est pas plate, mais ronde Et je peux prédire ce qui va se passer. Donc, il va faire ses expériences, et probablement, il va obtenir des résultats encourageants, positifs. Et je peux vous expliquer ce qui va se passer. Il aurait, éventuellement, il va faire ses expériences, et il aurait des résultats encourageants, positifs, etc., etc., But someone with some interest in the opposing point of view will stand up and say, oh, Mederick? No, he's a crackpot. Don't pay any attention to him. Mais là, évidemment, quelqu'un qui aurait une position influente dans, le, dans le, le, la pensée adverse, euh, d'un seul coup dirait, oh, ce scientifique, euh, pff, non, vous inquiétez pas, c'est un fou, il dit n'importe quoi. Um, and what will Mederick do? Is he going to stand and raise his flag and say, no, I'm not a crackpot? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, mais non, non, je ne suis pas fou, regardez, mes résultats, ils sont intéressants, etc. Il ne va pas aider, parce qu'il est maintenant connu comme un et les gens ne pas Et donc, évidemment, euh, ça ne changerait rien, parce que maintenant, comme un grand pont a dit que c'était un fou, bah, tout le monde répète que c'est un fou, et donc personne ne va croire ses théories. Il peut même être labelé comme un conspiracy therapist, uh, a conspiracy terrorist. Et donc, évidemment, euh, on va les classer, par exemple, comme conspirationnistes et ça va permettre de plier l'histoire. So Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter cet écueil Here's our plan. Uh, we fund not only Mederic, but we fund up to uh, uh, 10 or 12 independent laboratories who have the same general idea as he has, but use different methods. Et donc notre idée, c'est qu'on ne donne pas de l'argent à un seul scientifique pour, pour mener cette recherche, mais on donne directement à la fois à 10 ou 12 laboratoires qui ont des manières différentes de faire, mais qui travaillent sur la même, sur la même idée. Et puis ce qui se passe, c'est que l'année prochaine, à la réunion meeting de la Shape of the Earth Society, 10 groupes sont venus, 10 independent groupes de tout le monde sont venus et présentent leurs évidences 
each using a different method uh, that the Earth is actually round. And, and it would be impossible to dismiss this as a kind of a conspiracy theory. Et donc, évidemment, ce qui va se passer, c'est que l'année d'après, au congrès de la Terre plate, euh, il va y avoir dix groupes différents qui vont arriver et qui vont montrer dix expériences différentes euh, comme quoi la Terre est ronde. Et là, ça deviendra impossible de dire que c'est une théorie du complot ou que c'est des conspirationnistes. Et donc, l'idée va succéder. Et ça, ça ne seulement devient une révolution scientifique, mais um, um, aussi, Médéric va recevoir un Nobel Prix. And... He'll be able to decorate his home not only with the beautiful art of his wife, but some other masterpieces as well. <laughs> Et donc évidemment la, la conséquence de tout ça, c'est que c'est que l'idée pourra enfin être connue, et que le scientifique qui est à la base de tout ça euh, pourra être euh, pourra être connu, voire pourquoi pas gagner un prix Nobel. En tout cas, c'est l'objectif qu'ils ont dans ces dans, dans dans ce type de recherche. <laughs> anyway, that's a, a, a kind of summary uh, of the. Institute for Venture Science, and, and there's a lot more on the website, um, and if anybody who wants to look at it, please, you're invited to have a look. We, we're excited about this, and we think if we can get uh, suitable donations, this could be the start of um, a resurgence of science the way it should be practiced. Mm. Et donc, est, il est très excité avec ça, parce qu'une fois qu'ils auront réuni suffisamment d'argent pour pouvoir... Euh, pour pouvoir lancer ces projets, ils pensent que ça va vraiment être le, le vrai début d'une nouvelle révolution scientifique. So, okay, I, okay. I, I think that's probably enough for the IVS. <laughs> uh, if you have some other questions, I'm happy to answer. But uh, no, anyway, I think we covered a lot. So, okay. Um, do you? We said we said uh, 2030 and it's 2046. So maybe we should just say hi <laughs> and thank <Okay>. you. <laughs> <laughs> well, hi, on a, goodbye. On avait dit qu'on finirait à 20h30 et il est 20h40 et quelques, 46. Donc euh, je propose qu'on on, s'arrête là. Merci beaucoup, Gérald. Thank you. <laughs> thank you and thank you, Medirek, for the opportunity to speak with everyone. <laughs> it's, it's my great pleasure. And um, look out for the new, new material that's coming uh, that deals with the role of charge in nature. Mm -hmm. I hope within the next uh, maybe six to nine months it will be done. Mm. And out. On, on parle déjà effectivement du, du prochain livre euh, qui avec un peu de chance sortira l'année prochaine et on parlera beaucoup plus de tous ces phénomènes électriques qui se passent dans la nature. Donc euh, avec un peu de chance, ce sera dans les, dans les publications de l'année prochaine. On va voir. Thank you very much. <laughs> thank you very much. Okay, thank you.